ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ജോഗ്രഫി സീരീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ സി ആർ ടി ജോഗ്രഫിയുടെ ക്ലാസ് സിക്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാച്ച് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ലാറ്ററ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം അപ്പോ ഏതൊരു പി എസ് സി എക്സാമിനായാലും ഏതൊരു അതർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനായാലും എൻ സി ആർ ടി വളരെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് പഠിക്കാവുന്ന വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ എസ് സി ആർ ടി കുറച്ചുകൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും എൽ ഡി സി എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാം ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബ് എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പോൾസ് ഹീറ്റ് സോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഗ്ലോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബ് ഒരു ഗ്ലോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അല്ലെ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും പലരുടെയും അതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടേബിളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ടേബിളിലും അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലും ഒക്കെ കണ്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ മോഡൽ ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലെ എർത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം ആണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് എന്ത് ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബ്സ് വേരിയിങ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് അപ്പൊ സൈസ് പല പല സൈസ് ഉള്ളതും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഗ്ലോബുകളുണ്ട് വലിയ ഗ്ലോബുകളുണ്ട് ദ ബിഗ് വൺസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി ക്യാരിയഡ് ഈസിലി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് അതുപോലെ സ്മോൾ പോക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്ലോബ് ലൈക്ക് ബലൂൺസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഊതി വീർപ്പിച്ച് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം മടക്കി ആ ഒരു കാറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് മടക്കി കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈസിലി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലോബ് ലൈക്ക് ബലൂൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് അല്ലെ ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഫിക്സ്ഡ് അല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നും അല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ദ സെയിം വേ ആസ് എ ടോപ് സ്പിൻ ഓർ എ പോട്ടേഴ്സ് വീൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പിൻ ഒരു പമ്പരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ടേഴ്സ് വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പികമായിട്ട് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഭൂമിക്ക് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു അച്ചുതണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആക്സിസ് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഗ്ലോബിനും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ on the globe the countries continents and oceans are shown in their correct size രാജ്യങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സൈസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സ്കെയിൽ ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് വലിയ രാജ്യവും ചെറിയ രാജ്യവും അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്ലോബ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുതെന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സൈസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹൗ ടു ലൊക്കേറ്റ് ഹൗ ടു ലൊക്കേറ്റ് എ പ്ലേസ് ഓൺ സ്പിയർ ലൈക്ക് എർത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്ലേസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും വി നീഡ് സെർട്ടൻ റഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ലൈൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് കുറച്ച് റഫറൻസ് പോയിന്റ്സും ലൈൻസും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി വേണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റഫറൻസുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ദ നീഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് ത്രൂ ദ ഗ്ലോബ് ഇൻ ടിൽറ്റഡ് ദ നീഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് ത്രൂ ദ ഗ്ലോബ് ഇൻ ടിൽറ്റഡ് ഫോം ആ ഒരു ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലോബിന്റെ നടുക്കിലൂടെ പോകുന്ന ആ
നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്വേറ്റർ മിഡിലൂടെ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ദ സീറോ ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഏതാണ് വരുന്നത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ ആണ് വരുന്നത് പ്രൈം മെറിഡിയൻ പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളിവിടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതില് അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് കേട്ടോ അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നതും രേഖാംശ രേഖകളാണ് അപ്പോൾ ഓൾ പാരലൽ സർക്കിൾസ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ അപ് ടു ദ പോൾസ് ഓൾ പാരലൽ സർക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ പാരലൽ സർക്കിൾസ് ആണ് എന്ത് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഡിഗ്രീസിലാണത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഏത് ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഏത് നോർത്ത് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോർത്ത് പോളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്തിലുള്ളത് ഏതാണ് സൗത്ത് പോളുമാണ് ഉത്തരധ്രുവവും ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഇനി ദ ഓൾ പാരലൽസ് നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തേക്കുള്ള എല്ലാ പാരലൽസും സമാന്തര വൃത്തങ്ങളും അത് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉത്തര അക്ഷാംശങ്ങൾ ഓൾ പാരലൽ സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആർ കോൾഡ് സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദക്ഷിണ അക്ഷാംശങ്ങൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ദ ഫോർ ഫോളോഡ് ബൈ ഏ ദ വേൾഡ് നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് ഈച്ച് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് generally this is indicated by the letter north or south north or south example parayuvaanengile ipo njan parnu idu pole north latitude south latitude ennu parayumba n um s um nammal denote cheyyu adana uddeshichathu ipo nokku maharashtra ile chandrapur indiya ile maharashtra ile chandrapur adu pole belo horizonte in brazil brazil ile belo horizonte ennu parna stalam സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ആ രണ്ടും ഏത് അക്ഷാംശത്തിലാണ് വരുന്നത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടും ട്വന്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആണ് അതായത് ഭൂമധ്യയ്ക്ക് വടക്കാണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബെലോ ഹൊറിസോണ്ട ഇൻ ബ്രസീൽ എവിടെയാണ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്തുകൂടി പറയണം ട്വന്റി ഡിഗ്രി എൻ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എസ് എന്ന് പ്രത്യേകം അവിടെ എഴുതണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ നോർത്ത് നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്ത് ഓൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇനി ഒരു കാര്യം ദ ആസ് വി മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും ഭൂമധ്യ രേഖയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ അല്ലെ കാരണം അത് സെന്ററിലാണ് കറക്റ്റ് ആ ഡയമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ടു പൈ ആർ ആ ചുറ്റുള്ള പത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പാരലൽസ് ഓഫ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഫിയറിനകത്ത് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെങ്ത് അതിങ്ങനെ സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മോളിയിട്ട് മോളിയിട്ട് പോകും തോറും ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും എന്താണ് ആ സൈസ് ഓഫ് ദ പാരലൽ ഓഫ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കാം ഒന്ന് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഓൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരായന രേഖ എന്ന് പറയും ആ ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്തിലാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലാണ് അടുത്ത ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദക്ഷിണായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് ഇൻ ദ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അടുത്തത് ആർട്ടിക് വൃത്തം ആർട്ടിക് സർക്
അതുപോലെ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി നോർത്ത് അതെന്താണ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആർട്ടിക് വൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ ഒരു പോർഷൻ അതുപോലെ നോർത്ത് പോളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് സൗത്ത് പോൾ അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിന് എന്ത് പേര് പറയും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ അതുപോലെ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റ് സോൺസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഹീറ്റ് സോൺസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഹീറ്റ് സോൺസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹീറ്റ് സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് എർത്തിന് സണ്ണിൽ നിന്നും സൂര്യനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് സോൺ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ടോറിഡ് സോൺ രണ്ട് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ മൂന്ന് ഫ്രിജിഡ് സോൺ ഈ ടോറിഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് ടോറിഡ് സോൺ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലഭിക്കുന്ന സോൺ ആണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി കോൾഡ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്നൊക്കെ ഓർക്കുക കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് നോക്കൂ ആ ഇത് ടൊറോയിഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേറ്ററിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സണ്ണിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ഓരോ പോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും നോക്കൂ ഈ ആർട്ടിക് സർക്കിളിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതെന്താണ് വരുന്നത് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ആണ് നോർത്ത് സൈഡിലും അതെ സൗത്ത് സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ സണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് വളരെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം ടോറിഡ് സോൺ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ സണ്ണിന്റെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെ ഇക്വേറ്റർ മുതൽ ഈ ഒരു പ്രദേശം വരെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഒരു ചെരിഞ്ഞാണ് ഏതിൽ പതിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ അതാണ് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ മറ്റേത് ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടോറിഡ് സോൺ എന്ന് പറയും ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ളതാണ് പോളാർ സോൺ അങ്ങോട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇങ്ങനെ എന്താണ് കുറച്ച് ആ ഒരു ആങ്കിളിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലല്ല വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് സോണിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പല പല സോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിച്ചു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ടോങ്ക ഐലൻഡ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലുള്ള മൗറീഷ്യസ് ഐലൻഡ് രണ്ടും സെയിം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് നോർത്ത് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും ട്വന്റി ഡിഗ്രി സൗത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ടോങ്ക ഐലൻഡും മൗറീഷ്യസ് ഐലൻഡും രണ്ടും ട്വന്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ടിനെയും കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഫാർ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഈ സൗത്ത് നോർത്ത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമുക്ക് വേറൊരു റെഫറൻസും കൂടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും എത്ര മാത്രം കിഴക്കാണ് എത്ര മാത്രം പടിഞ്ഞാറാണ് എന്ന് കൂടി ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ലൈൻസ് ഓഫ് റെഫറൻസസിൽ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറിഡിയൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രേഖാംശ രേഖകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അക്ഷാംശ രേഖകൾ മാ
അപ്പൊ ഇതിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രി വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം ഇതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈച്ച് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ദേ ആർ സെമി സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഡിക്രീസ് സ്റ്റഡിലി പോൾ വേർഡ്സ് നോക്കിക്കോളൂ അതായത് ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോകും തോറും ഇതാണ് ധ്രുവം എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരുമിച്ചാവുന്ന പോലെയാണ് അല്ലെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇത് പാർലൽ ലൈൻസ് അല്ല പാർലൽ ലൈൻസ് ആയി വരുന്നത് ഏതിലായിരുന്നു അക്ഷാംശ രേഖയിലായിരുന്നു രേഖാംശ രേഖയിൽ പോളിലേക്ക് വരും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഡിക്രീസസ് അൺടിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം സീറോ അറ്റ് ദ പോൾസ് അവിടെയാണ് എല്ലാ മെറിഡിയൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ രേഖാംശ രേഖകളും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പോൾസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് ഇനി പ്രൈം മെഡിയൻ മെറിഡിയൻ എന്താന്ന് നോക്കാം പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു പാർലൽസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലെയല്ല എല്ലാ മെറിഡിയൻസിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ അക്ഷാംശ രേഖ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നടുക്കുള്ള ഇക്വേറ്ററിന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ സർക്കിൾസിന്റെ ലെങ്ത് പക്ഷെ ഓൾ മെറിഡിയൻസ് ഈ രേഖാംശ രേഖക്ക് എല്ലാം ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു നമ്പർ ദ മെറിഡിയൻസ് എല്ലാ കൺട്രീസും ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഈ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാം ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ദ മെറിഡിയൻ വിച്ച് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഗ്രീൻ വിച്ച് ഗ്രീൻ വിച്ച് ഈ ഗ്രീൻ വിച്ചിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ഉള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ഈ മെറിഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൈം മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആൻഡ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് അതുപോലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പതിരി പടിഞ്ഞാറ് വരെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം അത് അത്രയും വരെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് അതാണ് മാക്സിമം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഫ്രം പ്രൈം മെറിഡിയൻ പ്രൈം മെറിഡിയൻ അതുപോലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മെറിഡിയൻ ഡിവൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് എന്താണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമധ്യരേഖ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കൂ അല്ലെ ഇതൊക്കെയാണ് ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളവും ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ആക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് പൂർവാർത്ഥ ഗോളം വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ പശ്ചിമാർത്ത ഗോളം അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ആ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തും കൂടി വേണം ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വേണം ഇ ഫോർ ഈസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ദ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരേ ലൈൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നോക്കൂ ഈ സീറോക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഈ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ലൊക്കേറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് So, you can locate any point on the globe very easily. If you know its latitude and longitude. We will say that the latitude is the same as longitude. If we say that longitude is the same as longitude, we will say that the same as 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 the ഉത്തരാർത്ഥ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാക്ഷാംശത്തിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൂർവ്വ ഏതാണ് രേഖാംശത്തിലും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ് വെയർ ദീസ് ടു ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കൃത്യം ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നമുക്കപ്പോ രണ്ടും വേണമെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം ഉണ്ട്